ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கட சிவனொலி பாத மலைக்கான யாத்திரை பயணம் என்ன மாதிரியே அமைஞ்சிருந்துச்சு இது தொடர்பான விபரங்கள் எப்படி போகலான்னு சொல்லி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிற போகிறேன் தொடர்ந்தும் வீடியோட இணைந்துருங்க நாங்கள் இப்போ கண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கிறோம் நோக்கியாக போகிறோம் கட்ட நோக்கி போகிறோம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா இலங்கையில் இரண்டாவது உயரமான மலை என்று சொல்லக்கூடிய சிவனொலி பாத மலைக்கு போய் போகிறோம் இப்போ வந்து சிவனொலி பாத மலை சீசன் டைம் போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மலத்தையாலும் நாங்கள் மலை ஏறுவோம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மலை உண்டு ஒரு பெரிய ஒரு மலை உண்டு ஏறணும் பார்ப்போம் அந்த மலையில் என்னென்ன இருக்குன்றதில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் வாங்கோ நாங்கள் பின்னர் தான் ஏற போகிறோம் இங்கே வந்து இப்போ பதினோரு மணிக்கு ட்ரெயின் வரும் கொழும்புலேருந்து வர ட்ரெயின் ஒன்று தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் போகிறோம் சிவனொலி பாத மலைக்கான யாத்திரை பயணம் நாங்க இலங்கையில எந்த பிரதேசத்துல இருந்தும் போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாங்க கொழும்புல இருந்தும் சரி கண்டிக்கு வந்தும் சரி ட்ரெயின்ல போறது எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நாங்கள் ஸ்டேஷன் உள்ளுக்கு வந்துட்டோம் ட்ரெயின் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லேட்டுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க பேக்ஸோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களோட பெரியவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க பாருங்க அதுக்கிட்டே அத்தோ சித்தோ இல்ல ஆதி குட்டிக்கு இனி அண்ணா இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பெண்களுக்கான ஓய்வு அறை பகுதி இதுல நாங்க வாஷ்ரூம் எல்லாம் வேறையா இருக்கு உடை மாத்திக்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற வசதிகள் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கு அது மட்டும் இல்ல கண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இன்னும் வசதிகள் இருக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நாங்க எல்லாம் சேர்த்த சிவனடி பாதம் பண்ண போறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும் இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவங்க இருக்கிறது வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல தான் நாங்கள் இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் புக்கிங் ஏரியாவில் நான் எங்களுக்கு ஷீட் வந்து செகண்ட் கிளாஸில் எங்கள் சகோதரம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கனால நாங்கள் இதில் வந்தோம் எல்லாருக்கும் வந்து புக்கிங் ஷீட்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கனால இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் தான் எல்லோரும் இருக்கும் கண்டி புகையிருத நிலையத்துல வந்து இன்னும் வசதிகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தங்குமிட வசதிகள் வந்து இங்க காணப்படுது அதாவது லிமிடெட் ஆன ரூம்ஸ் இருக்கு புகையிருத நிலையத்தோட தொடர்பு கொண்ட நாங்க அதையும் கூட செய்து கொள்ளலாம் ஒரு மாதத்துக்கு முதல்ல வந்து புக் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வசதிகள் வந்து காணப்படுது புக்கிங்ல நாங்க போனா அந்த சீசன் டைம்ல கொஞ்சம் க்ரௌடா இருக்கனால புக்கிங்ல போறோம் இல்லாடி நாங்க நார்மலா கூட எங்களுக்கு வந்து டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இலங்கையில் இருக்கிற அந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் போயிட்டு நாங்கள் பஸ்ஸில் போகிறது
செலவு குறைந்ததாக இருக்கும்னு தீர்மானிச்சதால ட்ரெயினில் வந்து போகிறோம் அதை விட பார்த்தீங்கன்னு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாங்கள் ட்ரெயினில் போயிட்டு எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி குகைகள் மலைகள் ஆறுகளை கடந்து பல தேயிலை தோட்டங்களை கடந்து நல்லா ஒரு அழகான காட்சி கூட அந்த ட்ரெயின் போகும்போது வித்தியாசமான அனுபவத்தை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதோடு எங்களுக்கு வந்து செலவு வந்து மிகவும் குறைந்ததாக காணப்படும் அது நாங்கள் எங்களோட வசதியை பொறுத்து நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் நாங்கள் ஹையர்ஸில் போகிறதும் சரி இப்படி ட்ரெயினில் போயிட்டு போகிறதும் சரி எங்களோட வசதியை பொறுத்து நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளலாம் இந்த பயணத்தை எப்படி பார்த்தாலும் இந்த பயணம் வந்து மிகவும் அழகானதாக தான் அமைய போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பாஸ் பண்ணது கலபோட ஸ்டேஷன் ரொம்ப அழகான ஒரு பகுதி ஒரு பிரசித்தி பெற்ற நீர்வீழ்ச்சி கூட இங்கே காணப்படுது இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வட்டவலை வட்டவலை ஸ்டேஷன் ட்ரெயினில் நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையிட மலைகிட்ட அழக வந்து அருகிலே ரசிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது இது வந்து லைன் வீடுகள் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் தேயிலை தோட்டம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து அழகாக பார்த்து கடந்து செல்லக்கூடியதாக இருந்துச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரப்போகிறது ஹெட்டன் ஸ்டேஷன் ஹெட்டன் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி ரோட்டு கரையோட நாங்கள் ரயில் ரோட் போகுதுன்னா ஹெட்டன் வந்துட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இனி நாங்கள் இறங்கணும் இந்த இடத்துல வெளியவே எங்களுக்கு வந்து நல்ல தண்ணி சிவனொலி பாதமலை அடிவாரத்துக்கு போறதுக்கான பஸ் வந்து இருக்கும் இந்த சிவனொலி பாதமலைக்கான யாத்திரை காலம் ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த யாத்திரை பயணிகளுக்காக நிறைய வசதிகள் வந்து செய்து கொடுக்கப்படுது அப்படி ஒரு வசதி தான் இந்த ஹெட்டன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல செய்யப்பட்டிருக்க இந்த மடம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாத்ரூம் வசதிகள் டாய்லெட் வசதிகள் எல்லாமே இருக்கு சாப்பிடக்கூடிய இடங்கள் மேசைகள் எல்லாமே செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாங்க வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் சோறு கறி இந்த மாதிரி சமைச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் நல்ல டேஸ்டா இருந்துச்சு அந்த நேரம் இருந்த பசிக்கு எல்லாரும் நாங்க சாப்பிட்டு ஸ்டேஷன் முன்னுக்கே இருந்து அந்த நல்ல தண்ணி பஸ்ல வந்து ஏறிட்டோம் பஸ் டிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி எண்பது ரூபா தான் எங்களுக்கு எடுத்திருந்தாங்க ஒன்றரை மணித்தியால பயணம் எங்களுக்கு ஹெட்டன் டு நல்ல தண்ணி இப்பவே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹெட்டன் டவுன் நல்லாவே குளிரா கொஞ்சம் இருண்டிட்டு வந்து இப்ப டைம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாலரை மணி அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து நாங்க பாத யாத்திரைக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய வசதிகளை செய்து தந்திருக்காங்க போன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நல்ல தண்ணி பஸ்ஸில் வந்து போய்கொண்டிருக்கோம் பஸ் வந்து க்ரௌட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு போன ஒன்பது பேரில் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு அந்த மாதிரி தான் சீட் கிடச்சிருந்துச்சு பஸ் வந்து அடிக்கடி இருக்குது அதாவது ஒரு நான் நிற்கிறேன் ஒரு அரை மணி தேலம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து பஸ் வச இலங்கை போக்குவரத்து சபையால் இந்த பஸ் வசதிகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்குது நாங்கள் போகும்போது இந்த மலை அடிவாரத்துலேருந்து வர்ற ஆறுகள்ட அழகு எல்லாமே ரசிக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு இந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் நல்ல தண்ணிக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல தண்ணி டவுன் இப்போ ஒரு ம டைம் வந்து நாலரை மணி அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பாருங்கள் அருமையாக வந்து சிவனொலி பாத மலையில் உச்சி பகுதியை வந்து எங்களுக்கு இந்த டவுன்லேருந்து காணக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் இனி வந்து இங்கே ஒரு ரூம் ஒன்று எடுத்து எங்களோட பேக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு தான் வெளிக்கிட போகிறோம் நாங்கள் போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் அந்த தகவல்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் குழந்தைகளோட எல்லாருமே வந்தனால எங்களோட பேக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பாரமாக இருக்குது ரொம்ப பாரமாக தூக்கிட்டு நாங்கள் வந்து மேலே மலையில் ஏறுறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மலை அடிவாரத்திலே நாங்கள் வந்து ஸ்வீட்டர்ஸ் இந்த ஐஸ் கேப் கிளவுஸ் எங்களுக்கு தேவையான இந்த குளிர்க்கு தேவையான மாதிரியான உடைகள் நிறைய வந்து வாங்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்குது பாட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி நாங்கள் ஏதாவது கொண்டு போகாமல் இருந்தால் இந்த இடத்துல நாங்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு விகாரை காணப்படுது இந்த விகாரையிலையும் தங்குமிட வசதிகள் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரூம் ஆயிரம் ரூபா நாங்கள் குளிக்கிறதுக்கான வசதிகள் வந்து இந்த ரூம்களில் வந்து இல்லை நாங்கள் இந்த இடத்துல ரூம் எடுத்தால் சிவனொலி பாத மலை அடிவாரத்துலேருந்து வர நதியில் வந்து குளிச்சு கால்கை கழுவிட்டு சேஞ்ச் பண்ண இந்த ரூமை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் எடுத்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாலத்தை கடந்து ஒரு பழைய ஃபேக்ட்ரி ஒன்றை தான் ரூம் ஆக்கி ரூம்ஸ் ஆக்கி இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த இடத்துல தான் ரூம் எடுத்திருந்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரூம் மூவாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு ரூம் எடுத்துருந்தோம் சிவனொலி பாத மலைக்கு போகிறதுக்காக வழக்கமாகவே எல்லாம் வந்து குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண
அதனால நாங்கள் வந்து இங்கே இந்த அடிவாரத்தில் பாலத்துக்கு பக்கத்திலே ரெண்டு ரூம் எடுத்துருந்தோம் ஒரு ரூம் வந்து மூவாயிரம் ரூபா சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் எல்லோரும் இப்போ இனி தான் வெளிக்கிட போகிறோம் இப்போ ஆறு மணி ஆகுது ஈவினிங் இனி தான் நாங்கள் மேலே ஏறணும் சார்ஜ் பண்ண வசதிகள் வந்து இந்த ரூம்களில் வந்து காணப்படுது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல குளிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லைட் பாய் ஸ்பான்சர் பண்ணி செஞ்சுருக்குறாங்க நாங்கள் இப்போ தேத்தனி ஒன்று குடிக்கிறதுக்காக போய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குழந்தைக்கு வந்து சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த கடைகளில் வந்து இந்த மாதிரி மக்கியை வச்சுக்க சின்ன சின்ன சாப்பாடை நாங்கள் செய்து எடுத்துக்கிறோம் வசதி இருக்குது ஆனால் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பரவாயில்ல இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவுக்கு நாங்கள் வந்து ஏதாவது தேவையான விஷயங்களை செய்துக்கிறோன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட் கொடுத்து நாங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து அதுக்கு மக்கி ஒன்றை வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் நான் வீட்டிலேருந்து வரும்போதே அதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பாடு செய்து எடுக்க இல்லாட்டி கிழங்கு சரி ஊட்டலாம்னு சொல்லி குழந்தைகளோட நாங்கள் இங்கே வரும்போது இந்த மாதிரி மகியெல்லாம் செய்யலாம் நாங்கள் மூன்று ஃபேமிலியில் இருந்தவங்களுக்கும் குழந்தைகள் இருந்தனால மூன்று பேருமே இப்படி மகியை வச்சு எடுத்திருந்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் ரூம் வசதிகள்லாம் காணப்படுது இது வந்து இந்த நடத்தனி டவுனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கடை தான் நாங்கள் எடுத்த ரூமை விட இந்த இடம் வந்து உண்மையாகவே நல்லா நீட்டாக இருந்துச்சு அட்டாச் பாத்ரூம் எல்லாம் இருந்துச்சு இதில் கூட சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பௌத்த மத முறைப்படி இந்த விகாரையில் வந்து வந்து பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விகாரையில் வணங்கி நூல்லாம் கட்டிட்டு அவங்க வந்து பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க நாங்கள் அடுத்ததாக வந்து மலை அடிவாரத்திலே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது இந்த பிள்ளையார் கோயிலில் கும்பிட்டுட்டு எந்த குறையும் இல்லாமல் யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் ஏறி இறங்கணும்னு நேர்ந்துட்டு எங்களோட பயணத்தை வந்து ஆரம்பித்தோம் கடந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேர் பலகைக்காக நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு இப்போ வந்து சிவனொலி பாத மலைன்னு தமிழில் இந்த பேர் கூட இந்த இடத்துல வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இதோட வந்து எங்களோட பயணம் ஆரம்பிக்குது தொடர்ந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்ல வெளிச்சமாக நிறைய வந்து கடைகள் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குளிர் உடைகள் எல்லாமே சாதாரண வெளியில் வாங்கக்கூடியதாக இருக்குது ஐயா எந்த குறையும் இல்லாமல் ஏற்றி இறக்கணும் இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிவனுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆலயம் நாங்கள் வந்து இதுலேயும் நின்று வணங்கிட்டு தான் வெளியே வந்தது எப்படி இப்போ எப்படி இருக்காங்க பாருங்கள் சரியான குளிர் இப்போ மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி ஆகுது நல்லா வெளியே நினச்சதை விட்டு லேட்டாக தான் ஏறுறோம் யாரும் ஒரு அளவு தூரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ந்து வந்து ரெண்டு பக்கமுமே கடைகளை வந்து காணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இலவசமாக சமகான் தந்துருந்தாங்க இதில் பாருங்கள் அந்த டஸ்ட்பின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நாங்கள் கொண்டு போகிற கழிவுகளை முறையாக வந்து அகற்றுறதுக்காக நிறைய வசதிகள் வந்து செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நாங்கள் இந்த சிவனொடி பாதமலை யாத்திரை போகும்போது எங்களோட எங்கள்கிட்ட இருக்க அந்த கழிவு பொருட்களை வந்து முறையாக அகற்றுறது வந்து மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இயற்கை வனப்பகுதி ஒன்று சிவனொலி பாதமலை இருக்கிற இந்த இடம் வந்து பெரியோர் அடவி காடு இதில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளையார் சிலை வச்சுருக்குறாங்க புத்த பகவான் சிலை இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வரவேற்பு வளைவு காணப்படுது இதை சிங்களத்தில் வந்து மக்கர தொரணன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பிளேன் டீ எல்லாம் கொடுக்குறாங்க லாவோஜி ஸ்பான்சர் பண்ணி எல்லாம் பிளேன் டீ கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் எங்களுக்கு தராங்க சமகன் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரீயாக தான் தந்துருந்தாங்க நாங்கள் நீண்டு இந்த இடத்துலையும் பிளேன் டீ குடிச்சுட்டு தான் எங்களை பயணத்தை தொடர போகிறோம் எங்களோட வந்து குரூப்டாக ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூன்று மதத்தை சேர்ந்தவங்க வந்திருந்தோம் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருந்தாங்க மற்றது பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க இந்து மதத்தை சேர்ந்த நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் இந்த எங்களோட பயணத்தை வந்து தொடர்ந்துருந்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமான் தேவியோன்னு சொல்லி சிங்கள மதத்தவர்கள் வணங்குறாங்க விஷ்ணு கடவுளை தான் நான் நினைக்கிறேன் அநேகமாக வணங்குறாங்க இதில் வந்து ஏதோ சின்ன பூசை மாதிரி செய்கிறாங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டு அனுப்புகிறாங்க நல்லா சார் இருக்கு ஜாலியாக கண்ணா அது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசாஜ் சென்டர் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூன்று நாலு மசாஜ் சென்டர்ஸ் மாதிரி காணப்படுது இதில் வந்து நூறுரூவா கொடுத்தா எங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மசாஜ் ஒன்று இந்த மிஷின் மூலமாக எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து மலை ஏற தொடங்கும் போதே இந்த மசாஜை வந்து எடுத்துகிட்டு சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு போயிட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல வந்து எங்களோட மசில் பெயினுக்காகவும் இந்த பாதத்துக்கான மசாஜ் வந்து வழங்கப்படுது ஒன்பதரை மணி இன்னும் நாங்கள் நில வெளிச்சத்தில் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு விகாரை காணப்படுது இதுக்கு பேர் வந்து சாம சைத்தியன்ன
தொடர்ந்து வந்து நாங்கள் இப்படியே போய்கொண்டிருக்கும் போது இடையில வந்து நிறைய மடங்கள் காணப்படுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மடம் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க நித்திர கொள்ள வந்து இந்த மடம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள்னா இந்த மடத்துக்குள்ளே போயிருக்கல தொடர்ந்து வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தோம் நிறைய பேர் தங்கி இந்த யாத்திரையை மேற்கொள்ளும் போது இந்த மடங்களுக்கு வந்து போகிறாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அழகான தெளிவான ஒரு நதி காணப்படுது இது சிவனொலி பாதமலை உச்சியிலிருந்து ஊற்றெடுத்து இந்த அடிவாரம் நோக்கி போகிற ஒரு நதி இந்த இடத்துல வந்து எங்களை சுத்தப்படுத்தி புனிதமாக நாங்கள் ஏறணுன்றது தான் சம்பிரதாயம் அட்லீஸ்ட் ஒரு கால் கை முகம் சரி கழுவணும் சிங்களவர்கள் வந்து தேசிக்க இதை பூசி அவங்கட சம்பிரதாய முறைப்படி வந்து இந்த இடத்துல ஏறுறாங்க நாங்கள் போய் இதில் வந்து கால் கையெல்லாம் கழுவிட்டு தான் பயணத்தை ஆரம்பித்தோம் இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைட் பாயில் குளிக்கிற வசதிகள்லாம் செய்து கொடுத்துருக்குறாங்க இலங்கையை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலு மதத்தவர்களும் அவங்கவுங்கட நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி யாத்திரை செய்கிற ஒரே இடம் வந்து இந்த சிவனொலி பாத மலையாக தான் காணப்படுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பௌத்தர்கள் வந்து இது வந்து புத்த பகவானின் பாதமாகவும் இந்துக்கள் வந்து சிவனின் பாதமாகவும் இஸ்லாத்தவர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் வந்து ஆதாம் ஆதாமின் பாதம் முதல் மனித அவர்களிட வந்து முதல் மனிதரிட பாதமாகவும் கருதி நிறைய பேர் வந்து வழிபடுறாங்க இந்த மாதிரி நான்கு மத நம்பிக்கையும் கொண்ட இந்த சிவனொலி பாத மலை வந்து ரொம்ப பக்தி நிறைந்த ஒரு இடமா வந்து காணப்படுது அனைவருமே நிச்சயமா வாழ்நாள்ல ஒரு ஒரு காசரி இந்த இடத்துக்கு வந்து வந்து போகணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆதிய சித்தாவும் அப்பாவும் மாறி மாறி தூக்கிட்டு வந்தனால ஆதி வந்து கொஞ்ச தூரம் நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக நடந்தாரு நாங்க இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டுக்காக உட்காந்துருந்தோம் இன்னும் நாங்க கடந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டாவது படி மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்டுக்காக இருந்தோம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து நாங்க இத்தனாவது படி கடக்குறோம்னு சொல்லி நோட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இறைவனை தரிசிக்கிறதுக்காக அந்த பௌத்த மதத்தவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு கவிதை மாதிரி பாடிக்கிட்டே போறாங்க அதை ஒரு கேட்டு பாருங்க என்ன மாதிரின்னு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் இடையில தான் இருக்கிறோம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டுக்காக வந்து உட்காந்துருந்தோம் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழந்தைகளோட இருக்கனால தொடர்ந்து ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு அநேகமான பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிவனொலி பாத மலைக்கு முதல் தடவையாக வரும்போது இந்த ஊசி நூல் கொடுக்கணுன்ற ஒரு சம்பிரதாயம் காணப்படுது இது வந்து அந்த பக்கெட்டாகவே விற்கிறாங்க ஊசி நூல் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன காம்பி துண்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் விற்கிறாங்க மருத்துவ பொருட்கள் கூட படைக்கிறாங்க நாங்கள் இந்த ஊசி நூலையும் வந்து கோர்த்து இந்த ஆரம்பிக்கிற இடத்துல குத்தி நூல் முடிவடைகிற இடம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து முடிச்சு விடணும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆதி அப்பாவும் முதல் தடவை வந்தனால அவங்களுக்காக இந்த ஊசி நூல் கோர்த்து மேலே இழுத்துருந்தேன் இந்த பக்கெட் நான் நினைக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த மாதிரி விலைக்கு வந்து மலை அடிவாரங்களில் வந்து விற்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்து நூல் கொண்டாந்துருப்பாங்க போல் ரொம்ப நீளமான நூல் கூட இழுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க எங்கிட்ட நூல் வந்து கொஞ்ச தூரத்திலே முடிவடைஞ்சிருச்சு நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்த நூல் பக்கெட்டில் மூணு மணி நாங்கள் இன்னும் அந்த ஊசி நோக்கம் இருக்கிற இடத்த கடந்து கொஞ்ச தூரம் மேலே வந்திருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு மணி சத்தம் கேட்க தொடங்கிருச்சு வர வர சரியான குளிர் கூடுது லேசாக பனி பெய் பெஞ்சிட்டும் இருக்குது மேலே தான் போயிட்டு பார்க்கணும் என்ன மாதிரி சொல்லி எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியல மேலே ஏற ஏற கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்குற லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிவனொலி பாத மலை அடிவாரத்தில் நாங்கள் வந்த பாதையில் இருந்த லைட் இது வந்து உச்சியில் இருக்க கடைசி கடை இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இதுக்கு அங்கிட்ட வந்து கடைகள் இல்லை இனி நூறு மீட்டரில் வந்து உச்சி அடையலான்னு வந்து நோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ரொம்பவே கிட்ட வந்துட்டோம் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சரை மணி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சரியான நெருக்கமாக வந்து காணப்பட்டுச்சு இந்த நேரம் அஞ்சு பத்து ஆகிடுச்சு மேல இப்ப நாங்க வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்து ரொம்ப தர எட்டரை மணிக்கு ஏற தொடங்கி இதுக்கு அங்கால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே எடுக்கலாது இதுக்கு அங்கிட்ட உச்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன படி ஒன்று இருக்குது நாங்க அந்த இடத்துல நான் காட்டுறேன் பாருங்க உங்களுக்கு அந்த படி என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி இதில் பாருங்க இப்படி ஏறி போயிட்டு வணங்கிட்டு நாங்கள் மற்ற பக்கம் இறங்கி தான் வரணும் வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்து தான் மணி அடிக்க போகணும் இந்த ம மணி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எத்தனை முறை யாத்திரை வந்திருக்கமோ அத்தனை முறை அந்த எண்ணிக்கைக்கு வந்து அடிக்கணும் நான் எத்தனை முறை அடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் நான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்னதில் எங்களோட அம்மா
அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ரொம்பவே ஒரு அருமையான தருணத்துக்காக தான் காத்திருந்தோம் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தது ஒரு அஞ்சரை மணி அந்த டைம்னால சூரிய உதய நேரம் வந்து ரொம்பவே நெருங்கி வந்து சிவனொலி பாத மலைக்கு வர அநேகமான பேர் அதாவது கூடுதலாக முதல் தடவையில் வரவங்க எல்லாருமே இந்த சூரிய உதயத்தை பார்த்துட்டு தான் இந்த இடத்துலேருந்து வந்து இறங்குறாங்க சூரிய உதய டைமில் வந்து சிவனொலி பாத மலை உச்சியில் அதாவது சிவன் பாதத்தை பக்கத்தில் வந்து பூசை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நடைபெறுது அந்த டைமில் வந்து மேற்பகுதிக்கு போகவும் எல்லாது வரவும் எல்லாது இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறாங்க மூடி வச்சுட்டு வந்து பூசை முடிஞ்ச உடனே தான் திறக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவே அருமையான ஒரு காட்சியை காட்சியாக தான் இருக்கும் அந்த விடுகிற பொழுது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புத்துணர்ச்சியோட அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு மாற்றமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா வந்து அந்த பொழுது வந்து விடியுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண் நிறைய கண்ணீர் பொங்கி வழியிற அளவில் தக தகன சூரிய பகவான் வந்து உதிர்த்தெழுகிற காட்சி வந்து வந்து இந்த மலை உச்சியிலேருந்து பார்க்க ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் நினைப்பீங்க எல்லா இடத்துலேருந்தும் சூரிய உதயம் பார்க்கலாம் தானே இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இந்த உச்சியிலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த சூரியண்ட உதயம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அபூர்வமான ஒரு காட்சியாக அந்த அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த உச்சியை அடைஞ்ச அந்த தருணத்தில் வந்து தோணும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு காட்சி நாங்கள் கண்டிருந்தோம் சூரிய உதயத்தோட சிவனொலி பாதமலையிட நிணல் வந்து மற்ற எதிர்பக்க மேகங்களில் அந்த மலைத்தொடர்களில் விழுந்து அழகான ஒரு முக்கோண வடிவமாக தோன்றுச்சு சூரிய உதயத்தை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தனால நிறைய பேர் வந்து இந்த காட்சியை கண்டிருக்கலை ஆனால் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு காண கிடைக்காத ஒரு காட்சி இல்லையா வந்த மாதிரி இல்லை நல்லா டயர்டாகி இப்போ நாங்கள் இரவிரவாக விடிய விடிய ஏறினோம் ஒரு எட்டரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே வர நாலரை அஞ்சு மணி ஆகிடுச்சு இப்போ தான் கீழே இறங்குறோம் இப்போ ஆறரை மணி இருக்கும் காலையில் சூரிய உதயம் பார்த்துட்டு கீழே இறங்குறோம் இப்போ நான் நல்லா கணக்கு காலெலாம் சரியான வழி முழங்கால் தான் மடக்க இல்லாமல் இருக்குது டயர்ட் ஆகியாச்சு நல்லாவே இறங்கி இல்லாமல் இறங்கி வராங்க எல்லாரும் சிவனொலி பாதமலை உச்சியிலேருந்து சூரிய உதயத்தை காண பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹெட்டன் பாதை பகுதியில் நாங்கள் இருந்தோம் அதாவது இந்த கிழக்கு திசை வந்து ஹெட்டன் பாதை பகுதி தான் அந்த திசையில் தான் நாங்கள் வந்து அழகாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு இறங்கி முடியும்னு தெரியாத நிலைமையில் வருத்தத்தில் உட்காந்துருக்கிறோம் படியில் இப்போ நான் உண்மையாக இல்லை கால் சரியான மாதிரி வலிக்குது வீடிங்கன்னு வந்தால் நல்ல மாதிரி இருக்குது இந்த சிவனொலி பாதமலை யாத்திரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நடக்க கஷ்டமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே ஒரு அருமையான பயணம் ஒரு யாத்திரைன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா வித்தியாசமான நாங்கள் சாதாரணமாக காண்ற காட்சிகளை விட ரொம்பவே அபூர்வமான காட்சிகளாக வந்து எல்லாத்தையுமே காணக்கூடியதாக இருந்துச்சு இந்த பாறைகளும் சரி மலைத்தொடர்களையும் சரி நாங்கள் இந்த உச்சியிலேருந்து காணும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆகுனுச்சு இந்த யாத்திரை பயணத்துக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்தவங்க எல்லோரும் சின்ன பிள்ளைகளோட வந்திருந்தேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா எல்லாத்தையுமே தூக்கி இறங்கிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஏறும்போது நாங்கள் மெதுவாக தான் இந்த பயணத்தை வந்து தொடர்ந்து ஏறியிருந்தோம் மேலே பாருங்கள் சிவனொலி மாதம் மலை தெரியுது பதினொன்றரை மணி ஆகுது இன்னும் நாங்கள் இறங்கி முடியலை நைட் வெளிக்கிட்டு போயினா மெதுவாக மெதுவாக எல்லா இடத்துலையும் நின்று நின்று இறங்கி இப்படி மெதுவாக போய்கிட்டு இருக்கோம் சின்ன அக்களும் நான் எங்களோட வந்தவங்க எல்லாம் குழந்தைகளோட வந்தனால ஏறி இறங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது நான் இறங்குறோம் இன்னும் நிறைய படி இருக்குது இறங்குறதுக்கு எங்களுக்கு அரவாசி அரவாசி தூர மாதிரி தான் இன்னும் வந்திருக்கிறோம் இன்னும் அரவாசி தூரம் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோறு சாப்பிட்றதுக்கு சோறு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கடை இன்னும் கிடைக்கல நான் எல்லாம் எல்லாம் இறங்கி போகிறாரு யாத்திரை பயணம் செய்யும் போது வஷ்ரூம் வசதிகள் வந்து இருக்குமான்னு நினைப்பீங்க ஓ இருக்கு இந்த கடைகள் இருக்கிற இடங்கள் நிறைய இருக்குது இல்லையா அதில் எல்லாமே ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நல்ல நீட்டான வஷ்ரூம் இருக்கு ஓரளவு தூரத்துக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் உச்சியில் போயிட்டு மலை உச்சியில் போனால் அங்கே வந்து நல்ல நீட்டான வஷ்ரூம்ஸ் நிறைய இருக்குது மேலே கூட்டிகிட்டு போறீங்களா ஆதிய கொண்டு போதும் 
எவ்வளவு எடுப்பீங்க இதுல இருந்து இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன் ஒளி பாதமலை யாத்திரைக்கு வந்துட்டு ஏற ஏலாத வயதானவங்களை வந்து இந்த மாதிரி முறையில தான் கொண்டு போறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேவையாவும் தொழிலாவும் இங்க இருக்கவங்க வந்து செய்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சார்ஜஸ் எடுக்கிறாங்க ஃபுல்லா நாங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து மேலே உச்சிக்கு போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் கீழே வாரத்துக்கு வந்து சாதாரணமா நாங்க போயிட்டு இருந்த அந்த காலகட்டத்துல வந்து நாப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா எடுப்போம்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சார்ஜஸ் நாங்க போனது வந்து மார்ச் மாதத்துல கடைசி பகுதியில பாருங்க இதுல வந்து கடைகள்லயும் சாப்பாடு எல்லாமே விலை கூடனா எல்லாம் சிலிண்டர்ல இருந்து சகலத்தையும் வந்து இந்த ஆட்கள் வந்து தூக்கி கொண்டு போறாங்க அவங்களுக்கான பேமெண்ட்ஸ் கூடனால அவங்க இந்த கடைகள் விற்கிற சாமான் விலை கூட கீழ இருந்து மேல போக 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 வந்து அதிகரிச்சுட்டே செல்லுது அதாவது நாங்க கீழே மலை அடிவாரத்துல ஒரு மேகி இருநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருந்தோம்னா மலை உச்சிக்கு போகும்போது அந்த மேகி வந்து முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விலை உயர்வு காணப்படுது மேகி மட்டும் இல்ல நாங்க வாங்குற தண்ணி போத்தலும் சரி ட்ரிங்க் பாட்டில்ஸும் சரி அதாவது இந்த ஃபேண்டா ஆரஞ்ச் கிரஷ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து மலை உச்சிக்கு போகும்போது கொஞ்சம் 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 விலை உயர்வு அதிகமா தான் காணப்படுது இப்ப இவங்க வந்து எல்லா பொருளையுமே மேல தூக்கி கொண்டு போறனால அவங்களுக்கான பேமெண்ட்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது இதுதான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் நைட் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் இந்த சுத்தப்படுத்திட்டு போறாங்க இல்லையா தேசிக்கு எல்லாம் பூசிக்கிட்டு போற ஆறு இந்த மலையில வந்து அடிவாரத்துல இருந்து நாங்க உச்சி போக வரைக்கும் நிறைய கடைகள்ல வந்து சாப்பாடு விற்கிறாங்க முடியுமான வரைக்கும் சாப்பாட்டை பொறுத்தளவுல நாங்க வந்து கொண்டு போறதோ நாங்களே செய்துட்டு போறதோ வந்து உகந்ததா இருக்கும் அப்படி வாங்குறதுனால ரொம்ப நாங்க பார்த்து தான் வாங்கணும் சாப்பாட்டுக்கு உகந்ததா இருக்குதான்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குறது வந்து நல்லது சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்ல இல்லாது ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி சார்ஜஸ் கொடுக்குறாங்க நாங்க அதிகமா பிளேன்டி தான் கடைகள்ல எடுத்திருந்தோம் பாத்தீங்கன்னா இடையில வந்து உச்சி பகுதி இந்த மாதிரி நல்ல முகில் நிறைந்த ஒரு நேரத்துல இந்த மாதிரி வந்து தோற்றம் அளிக்குது இதுதான் வந்து இந்த அடவி பகுதி சிவனொழி பாதமலை அடவி இதை சுத்தி வந்து நிறைய ஆறுகள் கிளை நதிகள் வந்து காணப்படுது நீர்வீழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்கு இந்த காட்டு பகுதியில இலங்கையில காணப்படுற கழுகங்கை வளவ கங்கை கிளனி கங்கை போன்ற மிக முக்கியமான மூன்று நதிகள் ஊற்றெடுக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சிவனொழி பாத மலையிட உச்சி பகுதியா தான் காணப்படுது இந்த மலை உச்சி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி மீட்டர் வந்து உயரமானது இந்த சிவனொழி பாத மலை யாத்திரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வளமையாவே டிசம்பர் மாதம் வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது மே மாதம் வர்ற பௌர்ணமியோட வந்து நிறைவடைஞ்சிரும் அதுக்கு இடையில வந்து நாங்க போயிட்டு வரணும் அப்படி இல்லாட்டி அது வந்து சீசனா இருக்காது மழை காலம்னால போறதுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் இறங்கி எல்லாரும் சேர்ந்து இறங்கி வந்தாச்சு இப்ப இதுல வந்து நாங்க ரூம் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு நல்ல தண்ணியில இருந்து ஹட்டன் போக போறோம் எங்களுக்கு என்னன்னா ட்ரெயின் டைம்ல இருந்து எல்லாமே பிந்தி போச்சு இனி நாங்க ஹட்டன்ல இருந்து பஸ்ல தான் போகணும் ஏதாவது ஒரு பத்து நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் பயணத்தை பத்தியே சொல்ல நிலைமையில இருக்கிறேன் பொறுமை அவசியம் பாட்டுகள் <laughs> 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 நல்ல ஒரு பயணம் தான் 
ரிஸ்க் எடுத்து பாக்கலாம் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து பாக்கலாம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எடுக்கிற மாதிரி வந்து பாருங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யாத்திரைகள் எல்லாமே வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு இறைவனை தரிசித்து திரும்ப வரும்போது எங்களுக்கு வந்து நிறைந்த ஒரு மன அமைதியும் நல்ல அனுபவங்களும் வந்து நிறைந்ததாக காணப்படும் நல்ல தண்ணி டவுனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் போக கூட அடிக்கடி வந்து பஸ்ஸுக்கு பஸ் வசதிகள் வந்து காணப்படுது நாங்கள் ஹட்டன்லேருந்து வர மாதிரியே இங்கேருந்து ஹட்டனுக்கு போகிறதுக்கும் பஸ் வசதிகள் வந்து இருக்குது என்னுடைய பாதமலை எப்படி வரலாம் என்ன மாதிரி சொல்லி சொன்னேங்கிற வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களோட இணைந்துருங்க நன்றி